ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈ വി നീഡ് കൺകറൻസി കൺട്രോൾ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് കൺകറൻസി കൺട്രോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ ദർ ആർ ത്രീ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് കൺകറൻസി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൺകറൻസിയിൽ മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം second one is dirty read problem it is also called temporary update problem or uncommitted dependency and the third one is inconsistent analysis problem or incorrect summary problem ee video lecture la nammal lost update problem endanalla karyangal aayirikkum nokkan povunnathu adu engenaanu transaction la varunnathu concurrency control endu kondana kondu vande ennalla details aanu ee video lecture la nammal discuss cheyyunnathu സോ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടി വൺ എന്നുള്ളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അത് ബിഗിൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഈക്വൽ ടു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് മൈനസ് ടെൻ റൈറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ് സോ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൻ്റെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് പത്തുനൂറ് വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസിലേക്ക് തിരിച്ച് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിനെ നയൻറ്റി ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ടു എന്നൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതും അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഡേറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യും റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഇനീഷ്യലി ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ടു വിൽ അപ്ഡേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് so just imagine what happens if t1 and t2 are executed simultaneously t1 nalla transaction um t2 nalla transaction um simultaneously aayitt execute cheyanannu imagine cheyya t1 and t2 endha cheya randum account balance inde value database inu read cheyidu edukkanu cheynadu appo t1 and t2 ee value read cheyidu kaynittu randum ee account balance inde value endu cheyunu onnu update cheyin cheynundu സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് ടി ടു എന്നുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൻ്റെ വാല്യൂൻ്റെ കൂടെ ഹൺഡ്രഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ടി വൺ എന്നുള്ളത് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൽ നിന്നും മൈനസ് ടെൺ ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പാരലലി അല്ലെങ്കിൽ സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്ട്രക്ചറിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ടൈം ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓരോ ടൈമിലും എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് കോളം ട്രാൻസാക്ഷൻ വൺ ആണ് തേർഡ് കോളം ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു ആൻഡ് ഫോർത്ത് കോളത്തിൽ ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൻ്റെ വാല്യൂവിന് എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു നോക്കാം ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു ആണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ടൈം ഇൻസ്റ്റൻസ് വണ്ണിൽ ബിഗിൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടുവിലാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു ആണ് ടൈം ഇൻസ്റ്റൻസ് ടു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൻ്റെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലി എന്തായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൻ്റെ വാല്യൂൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ ആ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിയെങ്കിലും ഇവിടെ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വരാത്തത് കൊണ്ട് മെമ്മറിയിൽ അത് റൈറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ദി ഡേറ്റാ ബേസ് ദെൻ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വന്നു ഫോർത്ത് ടൈം ഇൻസ്റ്റൻസിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഇപ്പോഴും ഓർക്കുക ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു എപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ആവുന്നോ അപ്പം മാത്രമേ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസിൽ അപ്ഡേറ
then nammal account balance inde value account balance inde value memory like write cheyana app ivide namaku kittiyathu 90 aanu ee 90 nalla value nammal ivide write cheyidu then nammal commit operation koduthu ipo finally ningal nokkugiyanengil account balance inde value endanu vannirikkina database il 90 pakshe nammade transaction 2 update cheyidappol adu 200 aayirunnu ivide wrong result aanu namaku vannittullathu this is the same thing. This transaction is the same thing. We have to do the transaction 2 in the steps. We have to do the transaction 1 and execute it. This is the same thing. This is the same thing. This transaction 2 is the 200 update. Transaction 1 is the operation 1 overwrite. Transaction 1 is the operation 1 value. Hence, the transaction 2 is the update. Uh, effect is not available. We lost the update done by transaction 2. This is why we have lost update problem. If you have a transaction, you can read it, 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 read Write the value 90 and other any commit to I. A P 200 and all value would overwrite I. Poi. Idin Yarikin number lost update problem kundu mean chay another. Second transaction to update ne first transaction in the idu overwrite idu. Idi yot written in another letter. Chalapa first transaction to update ne second transaction overwrite in jia. So in general, we can say that the update by one transaction is overwritten by another transaction and it may cause incorrect result in the database. Okay. Then, now consider another situation. Okay. Same table than yana. First, we have time instance. Transaction 1, transaction 2 and the account balance value. Okay. What is the difference in the chala? We have first transaction start. Okay. Transaction 1 and we start. Transaction 2 later on and execute. Now, first, in the transaction 1 account balance in the value read it. Read it at the end of 10 minus it. That value database like write it. So, initially 100, 100 minus 10 is 90. It is 90 in the value database like it. Now, transaction 2 start it. Every time 4. This is write it. Now, transaction value write it. Now, start it. Start I go in it, account balance read in penda one of the 90 in all value in the 90 to hood a number 100 add it 190 one no either a value database will update it to commit to it. So the change will be permanent. So 190 in all value number database will save done. Okay. In the second transaction commit I carry in you in kilo. First transaction commit I it will due to some reason first transaction fail I in the vijayarikya. So, we have to do atomic property which is the transaction complete and execute. We have to do a state. We have to do a transaction complete and cancel it. We have to do a start. Now, if you have to do a reason, transaction 1 fail. Then, we have to cancel it again. We have to cancel it in the initial state. Then, if you have to do account balance, still it is 100. If you roll back, you can see the transaction 2, this value, intermediate value read, the database update in the database. So, the result is wrong. This is the temporary update problem. Now, let's look at the formal definition. Lost update problem, it occurs when one transaction, sorry, two transactions all the time, two transactions at a time, one database access to the access and try to do it. अब आदिन डे इंटरलीड ऑपरेशंस इदिन डे रिजल्ट ने एंड इंगेलो चेंज हो रहा है लेकिन इनकरेक्ट रिजल्ट आके मार दिया सो दिस ओकर्स व्हेन टू ट्रांसैक्शंस दैट एक्सेस दी सेम डेटाबेस आइटम्स हैव देयर ऑपरेशंस इंटरलीड इन अ वे दैट मेक्स दी वैल्यू ऑफ सम डेटाबेस आइटम इनकरेक्ट Symbol I told them the the updation operation of one transaction will be overwritten by another transaction. Okay, this is the example of 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 the example
the updated item is accessed by another transaction before it is changed back to original value ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഐറ്റത്തിനെ ആക്സസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് ഫെയിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ അപ്ഡേറ്റഡ് ഐറ്റം വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആക്സസും ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങൻ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്ന ഇഷ്യൂ ആണ് ഡേർട്ടേറി പ്രോബ്ലം അവിടെ വരുന്ന ഇൻകറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ആ ഇൻകറക്റ്റ് റിസൾട്ടിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പററി അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേർട്ടേറി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഓരോ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻസിലും എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ക്ലിയറാക്കി നോക്കുക ഓരോ വാല്യൂ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡിയ കിട്ടും എവിടെയാണ് ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വന്നത് എവിടെയാണ് ഡേർട്ടി റീഡ് വന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി തേർഡ് ഇഷ്യൂ നമ്മുടെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സമ്മറി ആ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ